Mi mbrëma të gjithve, kjo është edicioni që ndrori lajmeve këtu në Vizion Plus fillë me një herë me titut kryesor. Lidrët e Balkanit stakohe në ohër të Macedonisë së Veriut, samiti për zbatimin e 4 lirive të bashkimit Europian diskuton Schengenin Balkanik. Majoranca do të votoj të hënën dy antarët e rinjë të kushtetueses në janar kaloni treti për të bërë gjukatën funksionale brënda pranverës. Presidenti Lirmeta këthen ligjën e korporatës e investimeve kreu i shtetit vërenë sa i cënon në sigurin juridike dhe të drejten e pronsis. Në mbrëma zonja dhe zotrin gjithashtu në edicionin që ndror të lajmeve e ndërtë tjera do të ndishni. Kërkimet për atentatorët e avokantit Arian Doja shvendosën në Elbasan dushohet për fshirja e disa personave me precedent penal. Tjetër aksident me vdekje këtë radhë në lesh ku motori u përplas me një makin dërsa në Tiran, gjobiten shoferët me shpetësis këter. Përkujtojë 30 vjetori rënje së murit të Berlinit, miliona Gjerman kujtojnë gjarjen historike që i dha fund luft të sëftot në Europë. Shojmë me gjërësisht të zhvillimet e ditës e sotme duke njësur me samitin e ohërit. Tre prej liderve të rajonit u takuan sot pas dite pra në ohër të Macedonisë së veriut duke diskutuar në binismën e Schengenit të Balkanik. Ky projekt që synon të lehtsoj kalimin e njerëzve dhe të maldrave brënda Balkanit për ndimor, ka marë dhe mbështetjen e shteteve të bashkuarat të Amerikës. Ne do lidhemi të anime gazetaren ton Olta Blaceri e cila ndodhet në ohër për të ndjekur nga afer punimet e këti samiti dytitor. Olta, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Olta, qëfar po diskutohet në takimin tre palës që ka njësur prej orës 17.30 atyë? Atere prejrë në rrëth 90 minuta është ka njësur takimi tre palër si shtatë dhe ju mes presidenti Sërbis Vucic, kërëministit Macedonisë të Veriut Zuran Zahaj dhe kërëministri të Shqipëris Zotit e Tirama. Të tre vëndet janë iniciuese të mini Schengenit Balkanik e takimi është fokusuar të këpara përgatitja e samitit që do të mbajt nesër kur janë fëtuar të gjitha vëndet e Balkanit për ndimor. Me gjitha të në këtë samit që do të mbajt nesër nuk merë pjesë Kosova, por marim pjesë kretari kështë ministrave të Bosnjë Hercegovinës e Ministri Ekonomis e Malit Zdi. Pra ndryshë nga takimi i Novi Sadit, ku kishin vetëm tre vende, Shqiprin, Sërbin e Macedonin e Veriut, në këtë takim në ohër, kemi të ftuara që marim pjesë pes vende. Unë do të ftoj atë ndishim një material bi takimin që ka filluar prej pak minutash. Kreministri Edirama dhe presidenti Serb Aleksandr Vucic kanë bëritur në ohër aty ku do të mbahet samiti për zbatimin e 4 lirive të bashkimit e Europian. Dy liderët, së bashku me Kreministrin e Macedonisë e Veriut të Zoran Zaev, u takuan që prej orës 7.30 duke patur në fokus bashk punimin rajonal. Biseda i paraprin samitit të sëdjeles, ku janë fëtuar të gjitha vendet e Balkanit për ndimor dhe partnerët e Europian të nismave rajonale. Pas takimi të parë tre palësh në Novi Sad të Serbis, ku unë nënshkrua marveshja për një mini shengen balkanik me skryeministrit Edi Rama, presidentit Serb Aleksandr Vucic dhe kryeministrit të Macedonisë të Veriut të Zoran Zaev, samiti i radhës konsiderohet si një hap më shumë drejt konkretizimit të projektet tre palësh. Në samit do të marë pjese dhe kryetari i këshilet të ministrave të Bosnë i Hercegovinës, Denis Zvizdic dhe ministrja e ekonomisë e malitë zi, Dragica Segulic, ndërsa do të mungoj ministri jashtëm në detyri Kosovës, Begjet Pacoli, i cili s'qaroj se e ka marë ftesën vonë, e se ndodhet jashtë shtetit duke padur të pamundur pjesmarjen në këtë takim. Mes ditën e së djeles, lideret do t'japin konkluzionet e takimit në një konferencë për shtyp. Mini Schengen i Balkanik pritet të vijet në jetë brenda vitit 2021 dhe do t'kryoj mundësin që qytetarët të kalojnë kufit vetëm me kartë identiteti. Një dit më parë, i dërguari speciali i Washingtonit për Balkanin për ndimor, Matthew Palmer, deklaroje se shtetet e bashkuarat Amerikës e mbështesin projektin e bashkëpunimit me së këtyre vendeve, duke theksuar se dyrët janë të hapura edhe për Kosovën, Malinezi dhe Bosnë e Hercegovinën. Ulta, cila është agenda më tesh me samitit, pra qëfar pritet ndodhë sot në mbromje dhe nesër më konkretisht? 
Po, tre lider e në fakt e dyra Amazoran Zajeve, Vucic kanë mbritur më herët në ohër, por rethores 20 pritet të mbrin delegacionet nga vëndet e, tre, e tjera të Balkanit për ndimore, rethores 23 minuta, Krye Ministrë me Qëtërnisë të Veriu Zoran Zajev do të shtroj një dark për gjithë pjesë marsit në të samit. Nesër në orën 9 të mgjesi fillon punime samiti e në mes dit në orën 12, pritet që lideret e Balkanit për ndimore të dalin në konferencë për shtyp e me një deklarat për bashkët. Olta, do ketë ndo një uh, letë themi marveshje konkrete nesër? Uh, ajo që pritet në, në fund të samitit është një deklarat. Formati do tjetë njërshëm me ato të novi satit, ku të kësohet uh, se rajoni duhet të uh, duhet të kryoj apsirë për ato që quen 4 lirit themelore, liria kapitalit e malra e shërbimve dhe e qytetarve, dhe ambicja është që e gjithë kjo të realizohet deri në vitin 2021. Olta, ju përmëndët pak më parë dhe mos pranin e Zotit Pacoli, i cili në momentet e fundit ka sëqaruar se ndodhe i ashtë shtetit, pra i ashtë Kosovës dhe i kështë pa mundur pjesë marjen në këtë samit. Me gjitha të kjo samit, pra mini Schengen i Balkanik ka kryuar shumë debate edhe në Tiran, edhe në Kosova. Mos është kjo një sinjal se Kosova po heziton të bashkohet kse nisme dhe qëfar pritet në dodi me këtë qështje? Në fakt, fillimisht është tëftuar presidenti Saqvi, cili nuk mundë i të vinte në ohor për shkakti një agjende tjetër, më pas ishtë tëftuar ministri i ashtëm, Zoti Pacoli, i cili bëlem roj më vën që nuk mundë vinte e sa i, me gjitha tëne nuk kemi një konfirmim zyrtar nëse kjo është qëndrimi kundur i Kosovës, apo në takimin ardhshëm, kur Kosovat ketë një qeveri të re, do tjetë e prenishme. Ajo që dim ne është që inisiativa vetëm tre palshë kryoj kritika nga në Kosovës, pasi kur kuat të përfshieshin të gjashta vëndet e Balkanit për ndimor. Me gjitha të do të shojim nesër edhe zhvillimet më konkrete këtu në ohër në samitin e liderve të Balkanit për ndimor. Dhe në fund fare për të ambyllur, si le të zohet kjo takimi dytë aty në mes të pranishmëve? A ka vërtet shpres që nisma për një mini shengel, mini shengel në Balkanik të realizohet, finalizohet, konkretizohet në 2021? Uh, po në fakt të pak të në tre vëndet inisjuse, uh, Serbia, Shqipria e Macedonia e Veriut janë të bindur se kjo është rruga ku duhet e e së rajoni e ambicja është plosisht e realizushme. Me gjitha të duhet të shohi më qëndrimin e Bosnjë e Cegovinës, Malizi, Malizi vetë ka shprejur rezerva për këtë inisiativ, pasi ka një marveshje prej tre vjetësh për tre këtjin e lirë në rajon e frika se kjo agend mund të mbi vendoset, por kam për shtypjen që uh, uh, Konkluzionet, apo se sa reale është një mini shengen Balkanik, do të shia në apas hapin, edhe pse jo, edhe në takim që do të mba e të radhës në Tiran. Mi olta, falim dirit për të gjitha këto informacionet që ndave me ne drejt për zdrejti nga ohëri. Të qojmë më tejt të tjera zhvillime, majoranca do të vëtoj të hënën dy antarët e rinjë të gjukatës kushtetuese. Kreu i grupi të parlamentar socialist Taulan Bala siguroj se dheri në fund të janari do të të zhidhet edhe antari i tretë për të bërë të mundur që gjukatat të jetë funksionale në pranverë. Pamërsisht shëndrimin të presidentit Meta, majoranca është të vendosur të plotësoj gjukatën kushtetuese duke vëtuar të hënën dy antarët e rinjë. Këtë i bëri të titur kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Bala gjatë fjallës së mbajtur në një takim në Tiran. Ne përmbyllim ditë në anë fazën e parë të plotësimit të vakansave në gjukatën kushtetuse. Ku vëndi do të zjedhi dy antarë të rinjë në gjukatës kushtetuse ditë në anë. Për të mundësuar që deri në fund të janarit, ku vëndit këtë zjedhur dhe antarin e tretë gjukatës kushtetuse që i takon ku vëndit Shqipëris. E në këtë kontekst pa dyshim... Ky është një hapi rëndësishëm për të mundësuar që brënda pranverës, gjukata kushtetuse tjetë tërsish funksionale. Por socialistët synojnë që të finalizojnë edhe reformës zjedhore, duke miratuar rekomandimet e OSBE e Odirit. Në këtë rast, bala ju referua dhe financimit të partive politike. Do të përmbyllim brënda kryshlinjeve edhe reformën paketën që ka të bëj me gjitha rekomandimet e OSBE e Odirit për reformës zjedhore. Do të kalojmë kuvënd për që në gati implementimi tyre për zjedet e qërshorit 2021. Pa dushim që duhet të ndryshojmë regulat për sa i përket financimit partive politike. Drecia shqiptare sa po ka vërdetuar që për fat kesh një parti politike ka falsifikuar deklarimet për sa i përket financimit. E kjo është një akti rënd që na bënd kuptojmë 
që regulat për financim në partive politike në Shqipëri duhet ndryshuar tërsisht. E duhet forcuar, për të mos lejuar, asë një loj financimi, qoft palishëm të brëndshëm, qoft palishëm nga burimet huaja. Paktit më parë, presidenti Meta kërkoj që në plotësimin e vëndëve vakant në gjukatën kushtetuesa të zbatojët e radha ligjore, duke i bërthirje parlamentit për veprim. Ishtë ministrat e jashtëm të disa vëndëve të Europos jug lindore i kanë bërthire këshillit europian të hap negociatat e antarësimit me Shqiprin dhe Macedonin e Veriut në samitin ardhëshëm. Në letra në hapur ishtë diplomatët i kërkojnë gjithashtu bëjes të paraqes instrumente të reja në samitin e Zagrebit për të konsoliduar rrugën e pranimit në bëje të vëndëve të Balkanit përëndimor. Ata konsiderojnë se kundështimi këmbëngullës në daj hapjes e bisedimeve të pranimit me Shqipërin dhe Macedonin e Veriut e ka dobësuar në dikimin e mbetur të unionit në pragun e vetë duke vënë në rezik aftësin për të nëzitur zhvillime strategike dhe stabilitet në Europën e jug lindore. Detyre e Bashkimit Europian theksojnë diplomatët është kontribuoj në stabilitetin dhe sigurin e këti rajoni, prandaj procesi i pranimit të Balkanit për nëndimor në bëje duhet të jetë një politike për gjeqme dhe jo të konsiderohet si një barë. Presidenti Meta këtheu për rrish qërtim në kuvend ligjin e shumë debatuar të korporatës të investimeve. Kreu i shtetet vërën sa i kryon problemet më dha me të drejten universalit të pronos si dhe të sënon sigurin juridike. Ligji shumë debatuar për korporatën e investimeve shqiptare këthejt për rrish qërtim në kuvend nga presidenti e Republikës si Lirë Meta. Për kreju në shtetit, këj liqë bje në kundushtim me parimet dhe dispozitat kushtetuese, aktet në tërkomtare të ratifikuar nga Republika e Shqipëris, si dhe cënon parimin e sigurisë i rridike dhe të drejten themelore të pronës. Po në argumentet që shtron presidenti Meta thekson se kriimi një subjekti trektar në përmjet një ligjit të veçant, kryon premisa për cënimin e parimit të barazis për para ligjit, ndaj si pas ti, këj projekt liqë duhet të ishte shurtuar edhe në komisionin parlamentar të ligjeve, Si pas metës, kjo ndërhyrje e pushtetit qëndror në përmjet vendimarje së këshillit e ministrave për të hequr të drejten e pronsis pushtetit vendor në bi një pron të caktuar, pa marrë më parë mendimin apo miratimin e këshillit bashkjak, e bënd dërhyrje një vetëm të pa justifikuar, por përbënd në thelb një kufizim të ushtrimit të së drejtës së pronsis të titularit në bajtë të sësaj që është pushtetit vendor. Ligje për korporatën e investimeve është kundrështuar edhe nga opozita parlamentare, por edhe ajo jo parlamentare, si pas të cilës kjo organizëm është antikushtetues, ingritur me sënim grabitjen e pronës, pas e do të ndaj patende re pas një procedur gare normale, pronat që ofshin këto publike ose private. Policia e shtetit vion në kontrolet për gjithin e atentatorve të dyshuar ndaj prokurorit Arianë Ndoja dhe Aleksander Lahos në gjarje, ku humbi jetën fatkecisht edhe shoferi prokurorit Andi Maloku. Pas lushnës, dursit dhe fëshkrujës, forcat speciale kanë zbarkuar në Elbasan, ku kanë kontroluar disa banesat të personave të skeduar si kontigent kriminal, të cilët mund të jenë të përfshirë ose kanë djeni në binjari në rëndë. Tetë ditë nga krimi, arestuari vetëm vion të jetë Redjanë Raja, i cili u lanë burgë nga krimi të rënda, nërkoj që janë administruar dëshmit e disa personave. Hetu e si të dyshojnë se në atentat më orën pjesë të pakten 5 persona me rolet të ndryshme, nërkoj që në sit në laboratorin shkencor po kalojnë të gjitha prova që u gjetë në automjetin e braktisur të autorve të krimit. Një 61 vjeqar humbi jetën në një aksident në aksin le Shkodër për plasja fatale me një makin do dhe rethoros 16 në vendin e quajtur kryzimi i Baldrenit. Viktima është Zef Stenaj dhe në momentin e aksidentit a i poloviste me një motor. Ndërko drejtu e si automjetit u shoqërua në komisariatin e lejës ku është marrë në pyetje në lidhje me shkaqët e aksidentit. Aksi komtar që lidhë lejën në Shkodrën është këtyrë në një problem të matë, pasi daljet e rrugve dytësore e kanë bërë atë një burim të matë aksident. Ndërko, policia rrugore ka shtuar kontrolet me radar edhe gjatorve të natës, vetëm në pjesën e unazës së madhe në Sauk, u kapën me shkelje 14 shoferë, ndërko që njëri prej tyre poleviste me 173 km në orë. 
Tre orë monitorim me radari një aksin në Sauk i udesh policis rrugore për të konstatuar të pakten 14 drejtoes mjetesh, që leviznin me shpetësi gati dyherë më shumë se limiti lejuar. Nga 120 dhe në 173 km në orë nga 90 që është shpetësia e lejuar, ishin konstatimet e rrugorve gjatorve të vonat të natës. Policia rrugore prej javësh ka vënë në zbatim një plan masash për të parandaluar aksidentet në vend, të cilat fat kejsisht vjojnë të mari njetë njerëzish. Si pas rrugorve edhe në këto dit me mot të rënduar për shkak të resheve të dendura të shiut, ku rezikuritet. Drejtu e smjetesh të papërgjeshëm vjojnë të shpërfilin regullat e qarkullimit, duke u thyër në rezike dhe për qytetarët e tjerë. Për arsye që nuk dihen pak javë më par, drejtori i policis rrugore mi tatë tolla, u zë vëndësua nga Edmond Tarkaj. Operacione antidrog në Gjiro Kastër i koduar me emrin tre këndësh i e që povion për 6 muajsh, ka quar në pranga 11 persona si dhe 14 të tjerë të proceduar dhe shpalur në kërkim. Ata akuzohen për kultivim dhe shqitje narkotikësh ndërsa një 25 vjeqar kishtë rolin e organizatorit dhe financuesit që siguron të farat e kanabisit. Droga kultivoje në fshatin pizzar të Gjiro Kastrës, por edhe në përmet e Tepelen me qëllim shpërndarjen më pas në tregun vendas. Këtiza e vogël në Itali ku ndodhet familia Berisha ishte në fest të pas këthimit të fëmijës një mëdhjet vjeqar nga kampet e esiris. Alvini më në fundu takua edhe me gjyshin e ti, me të cilin ishte ndarë rreth 5 vjetë më parë. Vogëllushi buzë qequr Alvin Berisha më në fund ka takuar gjyshin e ti. Një përqafim plot malë dhe dashuri pas viteve të gjata të pritjes në kampet fatën kejqe siriane. Sot është në shtëpi, për nëna Elvini të rëmbeo atë drejt makthi të luftës në kampet siriane, kura i ishte vetëm 7 vjeqë. Dëshira e ma dhe idealoshe të ashmën një mdjetë vjeqarë për të këthyre pra mbabaj dhe të dashurve të ti, fatë mirësisht u bërë realitet. Një dit më para i takoj babajnë dhe dy motrat. Operacioni shpëtimit e Elvinit, ashtu si kurse deklarua në autoritetet, ishte të jetë kompleks i vështirë për mbetet një rrugë ha për shprese edhe për shumë fëmi të tjerë, që vojnë pa drejtsis Shtete të bashkuarat Amerikës në bështesin projektin e qeveris shqiptare për sigurin komptare. Për këtë arsye, Shëba do të finansoj zgjidhjen e rjetit kibernetik i cili ka vlerën e 7 milion dolarve. Dere tani, Shëba ka duruar 3.5 milion dolar për të prodhuar zgjidhje kibernetike në Ministrin e Mbrojtjes. A i fond do të shërbej si bazë për zbatimin e sukses shumë të këti zgjerimi plotësues të programit kibernetik shkruan më tej ambasada. Në postimi në Facebook në nëvizohet se kjo projekt do t Shqipëris në monitorimin dhe mbrojtje në infrastrukturës kritike të informacionit qeveritar. Opozita thot se Kryo Ministri Edi Rama po i refuzon në prej një viti dialogun me banorët e unazës së re, vëndin e bisedimeve si pas pëdës e kanë zënë provokimet e dhunës si dhe kërcenimet për prishen e banesave. Banorët dhe unazës së re kanë një vit që kërkojnë dialog me qeverin, por Edi Rama i refuzon, i përbuz, i kërconon dhe i burgos. Në studimin e kryrë, pënud është kretësisht i qartë, kur të regonë rrugën se si duhet të zgjidhen mos marveshje të njëta me ato të banorëve të unazës re. Ligjin dërkomtari të drejtave të njëriot u kërkonë qeverive që të hullumtojnë gjdo alternativ të mundshme për para se të kryrë e dëbimi, duke e konsideruar këtë si rrugë që shmang dhunën dhe përplasjen. Edi Rama refuzon të shohë alternativat, refuzon të dëgjoj banorët e unazës re, sepse që limi kryesor është vjedhja me projektin e unazës. Partia demokratike i bëndhirje qeveris të mos provokoj dhunë daj banorëve të unazës re, që janë në të drejtën e tyre legjitime për të mbrojtur shtëpit nga shkadrimi pas një dëmshpërblim të drejtë. Niveli i tokës në një pjesë të madhe në fushën e maliqit ka rëndjeshëm duke rikëthyë e rezikun e përmbytjeve. Autoritetet fajsojnë fermerët të cilët ka ndikuar në këtë ndryshime duke djegur mbetje të të mbjellave. Një si përfaqe prej 50 hektarë në fushën e maliqit, rezikon përmbytjen për shkak të lënis në niveli të tokës deri në 2 metra. Kjo është një zonë torfike të cilës muaj në fundit, fermerët i ka vënzjarin për të digur mbeturinat e kulturave të ndryshme buqësore dhe për të abërgati për mbjelljet e reja. 
Kry bashkia ku i malicit gëzim të opci u shprejt se në koreqesh mund të shkaktojnë për mbytje në si përfaqet të mëdha. Në zonat të cilat digjen, për mbytje në edhe nga një shi. Një shi që mund tjeti rëmbyshëm, gjenë rritën ujrat në toksore, një shi i madhë, kryo një për mbytje për tokat. Po të shtojmë këtu edhe e këthimin e ujtë nga kanalet në periudhë dimri, do të thotë që mbyten zonat cilat pasaj janë të vështira për të larguar uj nga këto gropa që kryojnë nga djegja e saj. Si pas krye bashkja, ku të djegja në beturinave në si përfaqe, aktivizon edhe djegja në torfës duke shkaktuar rënjën e nivelit, këthimi në tokë jo produktive. Një djegja e torfës me përmasat më dhaj e ullë tokën dhejnë 2 metro, edhe varet edhe nga trashësia që ka torpa. Kjo zjarvenje shkakton jo vetëm mikroorganizmat një zonë dhe nuk rekomandohet nga ana bëqësore. Si përfaq e fushës së malicit është nëbi 13.000 hektar, nga të cila 8.000 janë jo produktive. Një trup i pajetu gjetë mëngjezin e kësaj të shtune në bisht palë të dursit. Një peshkaregjë që lundron të në detë 8.5 milje largë bregu të gjithi trupin rëthorës 6.30. Si pas informacioneve zyrtare për shkak të dekompozimit në fazat e hershme të trupit dhe për zjerjes me mbeturina bimore nuk mund të saktësohet e ndesë seksi dhe mosha. Tërko një grup heti morë po punon për identifikimin e kufomës dhe sqerimin e rëthanave të kësa njërje. Qyteti i Korqës me preti dje në mbrëmje festivalin e fotografis John Mili. 30 autor nga Balkani kanë paracitur punimet e tyre që sjelin pjesë nga realiteti. Për te i kaosit, titulohet ekspozita që qeni në Korqë, edicionin e dyte festivalit e fotografis John Mili. Në natën e par fotografi Osman Demiri ka sjel një ekspozit personale me 30 fotografi. Kam qefë që vizitori të komunikojnë me fotografijin time, të mundohet jo në gjithë sen e gatshme, tjetë po pak të provokojnë, se e dim në akti nuk është ajo që e shofim, po ajo që e ndjejnë. Fotografia Shkodrana, Rozafa Shpuza, thotë se këmvështrimi Osman Demirit është i veçantë. Kjo është një ekspozit krejt e veçantë të lojnë i vetë. Minimalizmi është një rëmë që pak përdorit në Shqipni. Edhe Demiri në abjen son të këtu në në ata detajet më të imta që mund ketë një ekspozit minimaliste. Krej bashkja kustotira i shfilo e qua e t'i korë që në qytetin e fotografit të njohër, da i bashkja të të mbështes ekspozitat të tila. Qyteti unë ka një gradit të madhe në fushën e fotografis, duke filluar me John Millin, i cili është pa dushim, fotografi me njërë ndërkomtarisht, me origjin shqiptare, dhe i takon të krisht qytetit Korqës, për të vazhduar edhe me fotografi të tjerë, shumë të njërë dhe shumë të mirë si sotiri e të tjerë. Kë festival do të vijoj me diversitetin balkanik, që përfshin 30 fotografi të Balkanit, për të mbyllur në natën e fundit me leksionet, filmi dhe fotografia nga kujtim qashku. Ishte e gjithë shka që kishim përgatitu për edicionin qëndrorë të lajmeve në ekranin e Vizion Plus, që kim të këndë që më të programeve tona në vijim. Falim deri dhe mirë të kofshem.